Hello, uh, xin chào mọi người. Uh, mình tên là Trần Đức Minh. Uh, bạn bè thường gọi mình là Minh Trần. Uh, mình đến từ Việt Nam. Thì đây là năm thứ tư mà uh, mình tham gia IPOC. Hiện tại thì mình uh, đang rất là sung sướng và cảm thấy vinh dự khi mà đạt được cái hạng 7 IPOC năm nay 2023. Và trước tiên thì mình xin gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức cũng như là ban giám khảo IPOC đã ưu ái và yêu thích tác phẩm của mình. Và sau đây thì mình xin giới thiệu sơ về uh, ý tưởng của Leon uh, năm nay uh, Tên bài thi của mình đó là Grass Thì như cái tên của tác phẩm thì mình muốn uh, diễn tả một cái hình, hình động thể hiện được cái sự bám chặt Và nếu kéo một cái thứ gì đó Thì đây là một cái bố cục mà mình muốn làm từ rất là lâu rồi uh, Và mình đã bỏ rất nhiều cái thời gian trong Từ các bước từ Scratch Rồi tới uh, Hashcap Nói về tổng thể layout thì nó sẽ là một cái gốc cây bự Xong rồi nó nó chắn ngang dòng chảy và khi mà bị dòng chảy bào mòn thì gốc cây này Nó vật là mạnh mẽ bám víu vào những cái vật thể xung quanh xung quanh nó Thông qua bố cục này thì tôi muốn đề cao cái sự sống mạnh liệt Cái sự kiêu hạnh của thiên nhiên Và đặc biệt trong các chi tiết của bố cục thì tôi đã nhấn mạnh cái sự kết nối hòa quyện với nhau của thiên nhiên Bằng các cái cọng rễ vươn ra và nó bám vào đất Cũng như là từ gốc cây này và qua gốc cây khác và thêm một lần nữa mình xin cảm ơn công ty ADA à, đã tổ chức một sân chơi lớn và rất là chuyên nghiệp và hy vọng trong năm tới 2024 thì ban tổ chức cũng như là ban giám khảo tiếp tục à, xin à, tiếp tục à, yêu thích và ưu ái các tác phẩm đến từ à, Scapper của Việt Nam à, mình xin cảm ơn Cheers Hallo, ich bin Philipp Schwarz aus Österreich und sitze vor meinem Aquarium, das ich beim IAPLC 2023 eingereicht habe. Damit durfte ich den sechsten Platz erreichen. Herzlichen Dank an die Organisatoren und an ADA, die jedes Jahr mit dem IAPLC einen Wettbewerb mit extrem hohem Niveau organisieren. Danke auch an die Jury und an die ADA-Belegschaft, die mein Aquarium bewertet haben. Es freut mich sehr, dass es gefallen hat. Das Hobby begleitet mich jetzt schon fast mein ganzes Leben und ich bin überrascht, aber auch überglücklich mit dem Ergebnis. Damit ist auf jeden Fall ein großer Traum in Erfüllung gegangen. Vielen Dank! Bei dem Aquarium habe ich keine besonderen Inspirationsquellen oder detaillierten Pläne gehabt. Das war mehr ein Prozess, also eine Entwicklung, als ein ausgefeilter Plan. Wichtig war mir aber, dass das Aquarium eine gewisse Dynamik hat und viele Details, in denen sich die Fische bzw der Tierbesatz verstecken kann. Gleichzeitig sollte aber auch der Betrachter in die Tiefe gezogen werden und das habe ich mit der Bepflanzung versucht zu unterstützen. Bei der Bepflanzung habe ich darauf geachtet, dass die Pflege nicht zu aufwendig wird. Das heißt, ich habe mich auf eher einfache, langsam wachsende Pflanzen beschränkt. Trotzdem sollte natürlich der erste Eindruck gut sein und die Tiefenwirkung noch mal ein bisschen hervorgehoben. Ich bin Mitbesitzer von einem kleinen Aquascaping-Laden in Österreich, in Wien, dem Liquid Nature. Und das Aquarium steht bei uns in der Galerie, ist frei zugänglich. Und das war mir auch beim Gestalten ein Anliegen, dass es auch live von unterschiedlichen Winkeln gut aussieht. Falls also jemand in der Nähe ist oder sich das Aquarium anschauen möchte, eine Zeit lang wird sicher hier noch stehen. Zum Schluss möchte ich mich nochmal bedanken bei Meister Takashi Amano, ADA und den ADA-Distributoren, die mir und uns das Hobby näher gebracht haben und auch bei der Community, also bei allen Teilnehmern beim IAPLC und speziell bei den Teilnehmern aus Österreich. Ich bin sehr, sehr glücklich, wie sich das Hobby hier entwickelt hat und hoffe auf weitere tolle Teilnahmen und bin gespannt auf die nächsten Jahre. Keep on scaping, macht weiter so und bis zum IAPLC 2024. Olá, é, me chamo Carlos Souza, tenho 47 anos, sou aquarista desde criança, entrei no Aquapaz de Jesus em meados de 2006, né? sou integrante do grupo Brasília Aquascape Union e estou assim, extremamente feliz, né? posso dizer assim, foi um sonho realizado em ter ficado no Aquário Pandora em quinto lugar no concurso mundial 
maior concurso do mundo, e a PLC. E falando desse trabalho, né, do Pandora, eu me inspirei foi no filme do Avatar, né, da, da Floresta de Pandora. Foi, se eu não me engano, foi lançado em 2009. E aí eu pensei, por que não tentar interpretar isso, né, colocar isso dentro de uma caixa de vidro, né? Aí eu, todo o processo, planejei e fui atrás de material para isso tudo. É, peguei essas raízes é, retorcidas, né, que tem uma certa dramaticidade né, na raiz. E iniciei o, o layout, fiz todo o trabalho e tal. E para minha surpresa, as raízes soltaram bastante tanino, era uma substância que deixava a água turva, né, água escura. Com isso, impossibilitando o plantio. E passado esse período, né, esse período, eu, eu, quando a água começou a voltar a ficar cristalina, eu feito o plantio, fui trabalhando os contrastes, as podas, os detalhes, né, refinando os detalhes, já pensando na foto final. E, para minha surpresa, a foto final ficou excelente, né, o resultado da foto. É... Foi muito bom, foi muito gratificante. E a mensagem que eu passo para todo mundo é o seguinte, é, nunca desista dos seus sonhos, né, seja perseverante. É, busque informação de qualidade, né? Hoje em dia tem muita informação boa. É, e se inspire em aquapaisagistas, assim, que são referências no, no mundo, né? Tem vários, né? E é isso, a mensagem que eu posso dizer é isso. Estou muito feliz e agradeço o, a ADA, né? Por ter me possibilitado a, essa conquista, né? Ter me permitido participar do, do concurso. E agora é focar em 2024. สวัสดีครับนี่คือน้องประชายิ้มอยู่แล้วก็สเก็ตเปอร์จากประเทศไทยครับรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากครับที่ได้รับรางวัลซิลเวอร์ไพรส์ปีนี้พิเศษสําหรับผมมากครับเพราะว่าผมเพิ่งเคยได้รับเลขตัวเดียวในงาน IAPLC เป็นครั้งแรกซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยทําได้ดีที่สุดก็คืออันดับที่14ในปี2019ครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ตากิชิอามาโนที่ท่านเคยเป็นแรงบันดาลใจให้ผมตั้งแต่ผมรู้จักตู้ไปน้ำใหม่ๆเลยนะครับขอขอบคุณคณะกรรมการทีมงานใน a d l c ที่จัดงานประกวดและงานประกาศผลรางวัลได้ออกมาอย่างยอดเยี่ยมเช่นเคยครับขอขอบคุณครอบครัวภรรยาเพื่อนๆลูกค้าและสปอนเซอร์ที่ให้การสนับสนุนผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมเสมอมาครับและสุดท้ายผมขอบขอบคุณบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความเป็นไรของผมทุกท่านเลยครับขอบคุณมากครับที่มาของแนวคิดสำหรับตู้บัวใบนี้นะครับผมได้ตั้งโจทย์ให้กับตัวเองว่าต้องการทำตู้บัวที่ดีที่สุดเป็นธรรมชาติที่สุดซึ่งก่อนอันนี้ผมเคยทำตู้บัวมาแล้วหลายใบแต่ว่าใบนี้พิเศษกว่าใบอื่นตรงที่เป็นมุมมองใหม่ๆที่ผมอยากนาเสนอที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนครับผมต้องการนำเสนอความสวยงามของใบบัวทั้งทองน้ำกลางน้ำแล้วก็ผิวน้ำในภาพเดียวกันซึ่งแรงบันดาลใจเนี่ยผมก็ได้ไปค้นหาภาพจากอินเทอร์เน็ตก็ไปเจอภาพภาพหนึ่งที่เป็นบึงบัวที่ถ่ายโดยนักถ่ายภาพใต้น้ำซึ่งมันมีเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากเรื่องหนึ่งด้วยครับคือเพิ่งมารู้ที่หลังว่าภาพภาพนี้ถ่ายโดยนักถ่ายภาพใต้น้าชาวไทยจะก็เป็นภาพที่ถ่ายที่ประเทศเม็กซิโกซึ่งเป็นเรื่องบังเอิญมากๆครับสุดท้ายนี้นะครับผมอยากฝากข้อความถึงเพื่อนๆนักจัดตู้พัดไปน้ําทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาตินะครับสําหรับคนที่พลาดท็อปร้อยภายในปีนี้ไปก็อย่าเพิ่งสิ้นหวังท้อแท้ปีหน้าขอให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งครับพยายามทําในสิ่งที่คุณถนัดที่สุดต่อไปและที่สําคัญที่สุดมีความสุขและสนุกกับผลงานที่คุณสร้างขึ้นครับผมรอชมผลงานที่ยอดเยี่ยมของเพื่อนๆในปีหน้าอยู่นะครับขอบคุณครับฮัลโหลทุกคนฉันจอสซินจากมาเลเซียฉันเป็นความสุขที่ได้รับรางวัลอันดับ3ในไทยพีเอลซีปีนี้นี่เป็นความรู้สึกที่ดีและเย็นยินดีที่ฉันได้รับรางวัลนี้ในการแสดงให้กับคุณในวันนี้ด้วยความสวยงามที่ดีที่สุด This year, I created something that is not very mainstream, something that is simpler but along the nature of Korean concept. The layout idea is simple. I wanted to use aquatic plant to showcase the underwater wabi-sabi concept. 
I do not want to rely too much on the overwhelming hardscape. I, so I use just four pieces of driftwood for the main structure and some tree skin to build the details. I choose a rather risky approach by using a very tall plant, Monte Devensis, in the foreground. To be very honest, I was not very sure about this decision at the beginning, but I think the final effect turned out to be quite good. I'm also very happy on my fish selection, the orange Venezuela Corridoras. I think this is not a common fish in a aquascaping contest, but I would definitely recommend everyone to try this new species of fish sometime. It is fun. Last but not least, I just want to thank the steering committee, the judges, all the participants and everybody involved in the contest for carrying this beautiful legacy from Sensei Amano. Together, let's make this contest better every year. Thank you. Hello,我叫赵刚,我来自中国 因而起到了扩张视野的作用，使其消失点显得格外注目。在这里，我希望明年有更多的水草造景爱好者参与进来，与世界各地的人们共同分享传递。你的细心，加油！ 大家好,我是中国的水草造型爱好者范泽敏 这个作品是德语我在网络上看到了马来西亚Jensen的一个讲课 憧憬这个作品是我很喜欢的一个作品当我听到Jensen说 后面这个作品的草图尽量的就是围绕着这个城市的展现
，能让大家每年在这个平台啊，能展示自己的作品。二零二四年，我会继续努力啊，大家一起加油。